난 누구지? 여긴 어디야? 당신을 구해줄 3시간 여행 영어 108페이지 이것 좀 주세요. 서비스 요청하기 룸 서비스를 받을 수 있나요? Can I have room service? 서비스를 받을 때는 Can I have라고 물어보면 되죠. Can I have? Can I have 이후에 mm-hmm. 룸 서비스를 원하면 Can I have a room service? Can I have room service? Can I have room service? 룸 서비스 말고요. 네. 여러 가지 있죠. 음. 변환기. <웃음> 도란스. 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 <웃음> 도란스 댄스. <웃음> <웃음> 네, 룸 서비스 말고 이번에는 변환기는요. Converter, transfer라고는 잘안 쓰는 것 같아요. 그래서 제가 Electro, 그 Electrical Transformer. 맞아요, 맞아요. 근데 그 말을 전 사실은 영어 하는 사람들한테 한 번도 못 들어봤고요. 음. Converter. 음. 네, 네. Converter라는 말을 많이 쓰는데 음. 그냥 Converter라고 얘기하는 경우에는 전기 변환기. 그러니까 변환기 좀 주세요. Can I have a converter, please? 음. 이렇게 얘기할 수 있겠는데요. 음. Converter라는 말은 어, 자동차 중에 왜 오픈카 있잖아요. 음. 그런 거 Convertible. 음. 음, Convertible. 음. 그래서 뚜껑이 있는 차로 변했다가 뚜껑이 없는 차로 변하는 거 변환할 수 있는 차. Convertible. 음. 음, 음, 오픈카 아니고 오픈카? 오픈카란 말 없어요. 음. 네, 네. 그래서 Convertible. 음. 네. Convertible 우리나라에서는 그냥 그런 듯. 네. 음, 뭔 소리라는 거예요? <웃음> 우리나라에서 Convertible 몰면 되게 불편해요. 음. 코, 코가 새카매져요. 음. 그래요? <웃음> 네. 자, 그러면 타워를 몇장더 주세요. Can I have extra towels? Can I have extra towels? 개인적으로는 이말 가장 많이 써봤어요. Mm-hmm. Can I have extra towels, please? Mm-hmm. I need some extra towels. Mm-hmm. 이렇게 어, 추가 타올 좀더 주세요 라는 말 정말 많이 썼던 것 같아요. 특히 수영장이 있거나 mm-hmm. 혹은 해변에 있는 호텔이라면 네. 엑스트라 타월이 많이 필요하죠? 비싼 호텔은 그 이거 그냥 군소리 없이 주는데 이거 타월 줄 때마다 돈더 내는 곳도 있었던 것 같아요. 그런 호텔도 있죠? 네. 그래서 Can I have extra towels? 라고 물어보기 전에 벽을 휙휙 둘러보고 혹시 뭐뭐 뭐 얼마 얼마 for extra towels 이렇게 있는지 확인해 봐야 돼요. 음흠. 음흠. 슬리퍼를 주시겠어요? Can I have slippers? 면도기를 주세요. Can I have a razor? 면도기를 달라고요. Razor. 레이저 말고요. 면도기를 달라고요. <웃음> 그 면도기. 남자들 쓰는 면도기 칼 이런 거 있잖아요. 음. 그거 레이저라고 해요. 아, 그래요? 네, 네. 음. 어, 블레이드 쓰시는 분들이 계신지 모르겠지만 블레이드 혹은 레이저 거의 대부분 레이저. 음, 그래요? 네, 네, 네. 자, 추가의 침대를 주시겠어요? Can I have an extra bed, please? Mm-hmm. Extra bed, please. Extra pillow, please. Extra blanket, please. 이런 거. Mm-hmm. 기내에서도 한번쓴적 있었잖아요. Mm-hmm. Can I have extra pillows, please? 이런 거 있었죠. Mm-hmm. Mm-hmm. 어, 예를 들어서 꼬맹이들을 잔뜩 데리고 간 여행지였다면 mm. Extra bed, extra blanket, extra pillow. 이런 거 필요할 거예요. Extra bed은요? Mm-hmm. 엑스트라 차지가 붙죠? 그쵸. 네, 그렇다고요? <웃음> 네, 그 다음에 뭐 말씀하실 줄 알았어요. 자, 그러면 음흠. 요청하기 배운 김에 음흠. 페이지를 넘겨서 오케이. 가방을 좀 보관해 주실 수 있나요? Can you keep my baggage before check-in? 자, 이 표현에서 핵심은요. Mm-hmm. Keep my baggage. Keep my baggage. Keep my baggage. Keep my baggage. 앞서도 얘기했다시피 네. 도착을 일찍 했을 때 네, 네, 네. 처음에는 일단 early check-in도 알아보고요. Early check-in available. 자, 되든 안 되든 관계없이 mm-hmm. keep my baggage를 요청해야죠. 만약에 early check-in이 추가 차지, 추가 비용이 들어간다면 Can you keep my baggage before check-in? Mm-hmm. Can you keep my baggage before check-in? 그럼 이렇게도 할수 있겠어요. 어떻게 해요? Can you keep my baggage after check-out? 아, 그것도 가능하겠다. After checkout, 한 이후에 아하. 짐을 맡아주세요. Can you keep my baggage after checkout? Mm-hmm. 나 여행을 좀더더 더 둘러보고 올 건데 Can you keep my baggage after checkout? Mm-hmm. 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 Can you keep my baggage는 뭔가 가지고 있어주세요, 보관해 주세요니까 keep, 띠리리 이러면 다 가능하겠네요. 그러면 짐을 맡아주는 대신에 mm-hmm. 우리에게 
보관표를 끊어주죠. 아, 그렇죠. 보관표를 잘 가지고 돌아다니다가 음흠. 짐을 찾을 때 다시 제시해야죠. Baggage tag, 태그 주니까 그거 잘 보관해야 돼요. 이 보관표에 적혀 있는 가장 중요한 정보는 음흠. 제가 누구인지도 있겠지만 음. 그거보다는 짐을 몇 조각을 보관했는지. 그렇죠. 음. 나는 분명 다섯 조각을 보관시켰는데 음흠. 돌아와서 보니 네 조각만 돌려줘. 아 누가 한 조각 꿀꺽? 음. <웃음> 네한 조각 어디 갔어요? 음. 이렇게 할수 있어야죠. 그렇죠. 언제 짐을 찾으실 건데요? 하고 우리에게 되물어 볼 거예요. When are you going to get your stuff? Stuff는 뭔가요? Stuff. 음, 물건들이나 thing이라는 의미인데 구어에서는 thing이라는 말보다는 stuff. Stuff. 난말 정말 많이 써요. 음. 그래서 Wow, there are lots of stuff here. 여기 뭐, 뭐가 굉장히 많네. 이게 뭐, 뭐가 해당하는 거. 것들, 이런 것들에 해당하는 거. 그 stuff예요. 음. 네. 그래서 When are you going to get your stuff? 음. 당신의 물건 언제 찾으러 올 거예요? 언제 돌아오실 거예요? When are you going to come back? 음. 어, 언제 출발하실 거예요? When are you going to leave? Mm-hmm. 언제 점심 식사 하실 거예요? When are you going to have lunch? Mm-hmm. 음, 이렇게 언제 뭐뭐 하실 거예요? When are you going to? 언제든지 사용할 수 있겠네요. 아하. When can you use when are you going to expression? Anytime. Anytime. 네. <웃음> 네. 다섯 시쯤에요. Around five. Mm-hmm. Around 5 p.m. 일곱 시에 모닝 콜을 부탁합니다. Wake up call at 7, please. 저는 모닝 콜이란 말 대신에 wake up call이라는 말 쓰는 게 너무 마음에 드는 거예요. Morning call, wake up call. Morning call은 영어에서는 거의 안 쓰는 것 같아요. 거의 못 들어본 것 같고요. 뭐를요? 뭐를요? Morning call. Morning call이요? 네, 네. 모닝콜이란 말 들어봤어요? 못 들어봤죠. 그렇죠. 웨이크업콜이라는 말을 쓰거든요. 음. 그래서 웨이크업콜 at 7, please 이렇게 얘기하면 은 어, 7시에 전화를 해주는데 저는 호텔 가면 은 언제나 이 서비스를 부탁을 해요. 그래서 웨이크업콜 at 7, 몇 시든지 가능하거든요. 뭐 4시, 5시, 6시, 7시 다 가능한데 음. 음, 그렇게 부탁을 해놓으면 제가 항상 먼저 일어나게 돼서 기분이 좋다는 그래서 깨어서 음. 전화를 받게 되는 그런 거 너무 좋아요. 뭔 얘기인지 모르겠어요. <웃음> 어, 몰라요? 아니, 그걸 깨어서 전화를 받을 거면 은깰수 있는데 웨이크업콜은 왜 워라 부탁하죠? Just in case. 공짜라서 하나요? 그렇죠. 네. 있어 보이잖아요. Wake up call at 7, please. 하고 커피 마시면서 기다리고 있는 거예요. 전화 음. 하나나 하나나. <웃음> 그래요? 그러면 <웃음> 네. wake up call at 7 and 8 and 9 and 10, please. 아 그런 말이 안 되죠. 말도 안 되죠? 네. 그러니까요. <웃음> 세탁 부탁해요. Laundry please. Laundry please. Laundry please. 사람이 받으러 오겠죠? 그쵸. I need to get the laundry service please. 이렇게 얘기해도 되고요. 정말 그냥 전화해서 Laundry please. 그러면 누군가를 보내주겠다라고 이야기를 해주겠죠. 라운드리용 플라스틱 백이 있는 경우가 있어요. 그쵸. 그 비닐봉다리에 아, 빨래하고 싶은 내용을 넣어놓고 네. 그냥 바닥에 내려놓으면 네. 아, 메이크업 룸을 하러 온 직원들이 네. 방 청소한 이후에 음흠. 그 봉다리를 발견하고 네. 빨래실에 넘기죠. 근데 너무 비싸서 저는 안 쓰게 되더라고요. 막 5달러, 막 3달러, 7달러 막 이러니까 음. 비싸요, 좀. 돈 버세요. <웃음> <웃음> 속상해요? 왜 그래요? <웃음> 왜 이렇게... 택시를 네. 불러주세요. Call a taxi, please. Call a taxi, please. Call a cab, please. Call a cab, please. 둘다 택시, cab. 자, 여기까지 여러 가지 호텔에서 요청하기. 서비스 요청하기. 이제 뭐든지 요청할 수 있어요. See you next time.